Uh, uh, hello everyone good evening uh, i welcome you all in this uh, online public meeting on behalf of our organization democratic students federation so as we might be uh, i am unta fatima i am a first year phd student at the center for west asian studies so uh, we know that uh, uh, we are observing 151st birthday of birth anniversary of our comrade rosa luxemburg so our uh, today's meeting is also titled Rosa Luxemburg and uh, Contemporary Left Politics. So uh, and today's meeting will be addressed by a very uh, eminent speaker, um, uh, Dr. Anupam Goha. Um, sir is um, uh, by profession he is uh, uh, assistant professor at uh, the CPS Center for Policy Studies at IIT Bombay. Uh, by profession, he is an AI researcher, but his uh, wider interest lies in the left politics. And uh, also, he's a very uh, he's a convener at a very uh, famous left uh, reading circle, the Kosambi Reading Circle. Also, uh, Sir is uh, an editorial member at uh, a very famous webzine, uh, the Rosa. So. Uh, now we know that uh, international women's day is uh, around the corner and uh, sadly we also know that uh, uh, in today's uh, uh, world uh, in most of, uh, in most parts of the world uh, this day has been um, you know stripped of its uh, uh, it has been commercialized and stripped of its uh, radical message of women's uh, key role in the socialist movement uh, around the world uh, and we uh, we must not forget that the whole concept of uh, International Women's Day lies in the uh, origin of the Copenhagen uh, meeting in 1910 uh, of the Second International Conference of the Working Women Socialist Movement. So uh, in this regard, we must not forget one of the first uh, uh, women uh, socialist and communist, uh, comrade uh, Rosa Luxemburg. And... Uh, uh, she was a, a Polish uh, uh, political uh, philosopher, economist, and Marxist. Uh, she is remembered for her, in, uh, uh, you know, uh, for her revolutionary role in the uh, uh, First World War uh, and uh, her role in the German Revolution. Uh, she was uh, uh, a revolutionary who never compromised, and uh, she always uh, used to voice her opinions. And uh, even she was a uh, critic of uh, Marxism sometimes. And uh, that led to uh, the uh, formation of the anti-war Spartacist uh, League um, uh, in 1915. Uh, and uh, also, uh, she was uh, the founder of the Red Flag, which is, which is like uh, one of the vital organ of uh, the Spartacist movement. Um, so, um, her commitment to uh, democracy and uh, her uh, um, uh, her commitment to democracy and uh, like uh, what to say uh, uh, attack on capitalism has been something that has uh, 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 gained and earned her uh, respect from social socialists across the uh, um, globe now and uh, uh, now. Um, to know more about Rosa Luxemburg's ideas, her works, her politics, and uh, all those things, and uh, to also understand why her uh, ideas and her uh, thoughts, her ideologies, you know, continue to influence and inspire so many people uh, even today, and uh, to um, to understand her relevance in uh, contemporary left politics today, and uh, uh, to. Uh, also uh, uh, understand her relevance uh, when there is a growing left, uh, uh, growing uh, 
uh, right-wing right forces and attacks on democracy. We uh, have uh, uh, organized this meeting. And, uh, and now uh, for our audience, I'd like to say that this meeting uh, is divided into two parts. First, uh, the sir will like uh, enlighten us with uh, his ideas on left politics and uh, uh, um, Rosa Luxemburg's ideas and politics. And then we'll have an interact interactive session where uh, uh, you can put up your questions and queries uh, in the chat box uh, and uh, we'll discuss it with her. Okay, now we'll hand it over to sir. Thanks, uh, uh, Comrade Monteha. Uh, first of all, uh, thank you for inviting me. I am not very uh, cognizant of your organization. Like, uh, so uh, Sajid asked me few days back if I can do this and I said yes because this is um, a certain segment of left politics I never get tired of obsessing over so um, I think that Rosa has a lot to teach us in contemporary times in fact I am of the few uh, like uh, so you know I have this saying that it's very silly to attach an ism at the end of your thing so Marxism Leninism I would rather say I'm a student of Marx but if I have to be forced to attach an ism, I would say I'm a Luxembourgist. It doesn't make any sense, but like it, it makes about as much as sense as calling yourself a Leninist. So I go around saying that I'm a Luxembourgist. As much as I'm an Albert Einsteinist or a Charles Darwinist, because Secondly, for goodness sake, stop calling me sir in a meeting of communists. Like, at least here we should uh not do that we do that in our academic spaces because there are certain not and key we need to do we need to perform academia in order to be taken seriously but at least when we are among comrades of any shade we should maintain a certain degree of honesty with each other and lack of hierarchy right i will not take a lot of time of you guys because first of all i didn't even know that uh, what is the composition of the audience? What is the ideological line? Or what is the, you know, what is even the like the level so that like I don't want to say things which are absolutely incomprehensible. I don't want to jhado theory. And I certainly don't want to give a book review or something in, in a meeting like this. But I think what is important to understand is why is Rosa relevant today? I mean, the debates Rosa was in happened 100 years back. And uh, there is an, you know, constant criticism that is leveled at the left ki aap purane hai, aap relevant nahi hai, capitalism kaha 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 chala gaya and, uh, and aap loke parties, organizations abhi bhi samaj ni paayin cheez ko. And I think, by the way, I often code switch between languages. That is not intentional. It is like, I'm not, again, I'm not certain that which languages you guys are comfortable with. I'll stick to English. Uh, and if I say something in Hindi randomly, uh, I would translate that because people, uh, but then English itself has its accessibility problem. There would be people here who think, who might think that English is elitist, etc. So I Hindi mein bhi bol dunga agar wo hoga. So just tell me whatever is required give me questions or ask me to elaborate and i will do so so i think rosa is important because precisely because the contemporary moment requires a revisiting of fundamental questions and debates in in the left in communism we think a lot of us think we matlab people in the left that some things are decided thing what makes you a communist right so for example india has dozens of communist parties and i'm not just talking about communist parties which split from the undivided cpi so cpi split in 1963 into cpi cpm cpm splits into m liberation each of them has the then liberation split into like sorry ml split into liberation and like 40 other 
there are lots of parties in the country similarly there are a lot of mass orgs right student bodies you have isa sfi dsf um, aisf bhatere organizations but what remains common and what remains unquestioned is how these organizations are organized democratic centralism vanguardism there are certain techniques in how a left organization is run which are constant and i think the first question that that gets to be asked is is that correct there is another issue with the indian left today is that a lot of leftists and these include people who are mature leftists people who have been in the movement for a long time people who have who should know better but they have a very deterministic line on the critic of capitalism in the sense ki wo bolte hain ki pehle feudalism aata hai fir capitalism aata hai fir socialism aata hai fir communism aata hai which is which is something karl marx would have had a huge problem with because marx kept insisting all his life that a means of production jab badalta hai sorry mode of production when it changes that is not deterministic and b more importantly if you go through the critique of the gotha program and all that this idea that socialism and communism are two separate things or two separate stages marx has deeply critiqued that matlab according to marx there is a lower and a higher level of communism but it's not the same as the way we think about it where we think of socialism as state capitalism or state welfare or state control of means of production by marx's definition the soviet union or any socialist country would not have been considered socialist so basic mudde hain these are not advanced questions these are very fundamental questions of our ideology and these are not defined these are not settled on these are not to be taken for granted ki ha ye to solve ho gaya now all we need to do is figure out how to achieve our goals that is not true so is there a communist one can study to get an alternative model kyunki there is this fear also na that oh we are marxists so if we start to critic anything basic despite fact that marx never said a bunch of things which we consider to be marxism today but why hota na that if you start to critic that oh you are not a marxist you are an anarchist or you are a liberal ye shabd indian left mein ghus chuka hai liberal aapko jo pasand nahi hai wo liberal hai it's quite funny actually because karl marx in one book wrote that i am a radical liberal in the sense i am not opposed to liberalism i just think it's contradictory because capitalism mein democracy or equality nahi ho sakti so not i like anti liberalism and post liberalism अगर कार्ल मार्क्स साथ जिंदा होते तो हमारे बहुत सारे यंग कॉम्रेड उन्हें भी लिबरल बोल देते तो कोई है जिसे पढ़ा जा सकता है टू रिविजिट दीज डिबेट्स एंड व्हाट आर द फंडामेंटल डिबेट्स व्हिच आई थिंक शुड बी रिविजिटेड आई थिंक रोजा लक्समबर्ग इज वन सच पर्सन शी फर्मली स्टेज विद इन द कैंप रोजा को कोई आज लिबरल या एनार्किस्ट नहीं बोल सकता राइट आई मीन इफ यू आर एन एनार्किस्ट गुड बाय द वे आई डोंट थिंक दैट एनार्किज्म इज एंटी मार्क्स by the way i personally think ye anarchist or marxist ka jo lafda hai that is that is 90% solvable sort of so that is not even a real thing according to me. but if you want somebody who is like a pakka 100% marxist but who does not agree with these fundamental models of organization or these fundamental analysis ki karna kya hai aur ho kya raha hai then you should study rosa वरना आपको एक गलत फहमी हो सकती है कि ऑल दीज थिंग्स आर सेटल्ड थिंग्स वॉट आर सम ऑफ दीज डिबेट्स अगेन आई विल नॉट गो थ्रू डिटेल आई विल गो थ्रू थ्री मेजर डिसग्रीमेंट्स रोजा हैड विद लेनिन लेनिन को यहां पर डालना क्या जरूरी है बिकॉज लेनिन वर्जन ऑफ मार्क्सिज्म इज द वन विच वॉन्ट मतलब टूडे ऑल कॉम्युनिस्ट आर बोलशेविक्स ऑफ सम काइंड इफ दे आर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट दे आर बोलशेविक क्योंकि स्टालिन लेनिन से आता है इफ दे आर ट्रॉट्स दे आर बोलशेविक्स 
ट्रॉट्स भी लेनिन से आता है इफ दे आर माउस दे आर स्टिल बोलशेविक क्योंकि माउस टैलिन से आता है सो इज देर अम्युनिस्ट इज नॉट लेनिन इज लाइक अपोज टू लेनिन ऑन लाइक एट्टी परसेंट ऑफ थिंग्स दैट इज रोजा so what is her problem and what are her criticisms and are they relevant to our debates okay to understand these problem there are two directions you can take one how should your organization or organizations plural which are trying to build a socialist consciousness or a socialist movement how are they organized ab dono lenin and rosa they come from the tradition of social democracy you might know this that aaj ke zamane mein social democracy is a very criticized word but wo isliye hua kyunki second international mein social democrats ne working class ke pit mein chura phok diya they betrayed the working class usse pehle lenin's party used to be called russian social democratic labor party wo सेकेंड इंटरनेशनल के फेलियर के बाद दे चेंज द नेम टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया सिमिलरली बिफोर रोजा वॉज किड आउट ऑफ अर पार्टी एंड शी हैड टू फॉर्म दार्टिकस लीग शी वॉज द मेंबर ऑफ द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी द एसपीडी ये दोनों सोशल डेमोक्रेसी से आते हैं एंड सोशल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी की कुछ चीजें हैं जैसे कि एक बड़ी पार्टी होगी सेंट्रलाइज्ड होगी इत्यादि इत्यादि सो बोथ ऑफ देम कम फ्रॉम दैट ट्रेडिशन बट देर वाज अ मेजर डिफरेंस लेनिन इन एज यू माइट नो लेनिन हैड दिस थियरी कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की पूरा पार्टी में हर सवाल पे वोट होगा पर उस वोट में जो भी जीतेगा दैट वुड बी इम्पोज ऑन द रेस्ट ऑफ द पार्टी एंड देर वुड बी नो चांस की कोई फेडरल यूनिट का कोई अलग से डिसीजन हो या कोई फीडबैक मैकेनिज्म हो इनफैक्ट लेनिन के सेंट्रलिज्म में ये जो फेडरल यूनिट होते थे जो अलग अलग जगहों पे जो यूनिट होते थे पार्टी के उनके हेड भी पार्टी का जो सेंट्रल कमिटी होता था दैट यूज टू डिसाइड और आज भी सारे कम्युनिस्ट पार्टी में यही होता है राइट रोजा रोटा स्केथिंग क्रिटिक ऑफ दैट इन नाइनटीन जीरो बहुत पुरानी पुराना पैम्फलेट है मतलब दिस इज मतलब हम तो रोजा का पढ़ते हैं तो इट्स लाइक नाइनटीन टेन नाइनटीन फोर्टीन बट लाइक गो बैक टू नाइनटीन जीरो फाइव वे रोजा राइट दिस पीस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चन ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेसी वे शी सेज सेंट्रलिज्म अच्छी बात है वी डोंट वॉन्ट फुल फेडरलिज्म बिकॉज वी कांट हैव मल्टीपल डिसीजन ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपिटलिज्म अगर यूनाइटेड है तो हमें भी यूनाइटेड रहना अच्छी बात है पर अगर आप वर्किंग क्लास से पूछोगे नहीं कि उन्हें क्या चाहिए और आपका जो सेंट्रल कमेटी है वो अपना एनालिसिस करके सिर्फ पार्टी कार्डर को बताएगा कि क्या करना है धीरे धीरे द वर्किंग क्लास विल गेट एलियनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल कमेटी एंड द सेंट्रल कमेटी वुड बिकम डिल्यूजनल एंड यूटोपियन दे विल हैव एन इनकरेक्ट पिक्चर ऑफ रियलिटी एंड दे विल नॉट इवन नो वॉट दे आर फाइटिंग पार्टी में डिक्टेटरशिप आना सिर्फ मॉरली गलत नहीं है एंड रोजा वाज नॉट स्पीकिंग फ्रॉम एन आइडियलिस्टिकल और अ मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू शी वाज सेइंग दैट बोर्जुआ और और सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में अंतर है दैट बोर्जुआ वर्ल्ड व्यू में कुछ लोग ऊपर होते हैं कुछ लोग नीचे होते हैं सम पीपल आर एट द टॉप ऑफ द हेयर की समर एट द बॉटम बट इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड सोशलिज्म देन शुडेंट द ऑर्गेनाइजेशन इट teach the cadre how to rule how to be democratic so that one day if socialism actually forms then the actual power lies in the working class and not in a bunch of bureaucrats roza said ki agar aise hi chalta raha russian politics mein to ek din aayega ki agar galti se log jeet bhi jate hain russia mein galti se inka model chal bhi jata hai that model will become a model where the bureaucracy tells the working class what to do anybody who opposes the bureaucracy will be called a revisionist counter revolutionary liberal ityadi 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 usko party se nikal diya jaye rosa couldn't have been more correct and unfortunately 100 saal ho gaye hain and hum bahut aage aa gaye hain but tell me a single communist party on the planet which has a slightly different model from the one which was used in the ussr that is the 
first contradiction between Rosa and the mainstream communist movement, which would become the dominant one later. The second one is the question of, Achha, hum ye kyo baat kar rahe? contemporary is me kya hai? The left in India has been in retreat for decades. And kafi hume ajeeb ajeeb cheeze dikhti. Agar maan bhi liya jaye ki thik hai, socialism retreat me hai. Chalo electoralism hi kar lo, social democracy kar lo, thik se. And in that sense, you have complete and utter failure. You have the, I mean, you know, there, there is this uh, uh, joke we have that Lenin had said that whichever party is given the trust of the proletariat, that is the vanguard party. Do you know which, which communist party has the support of the most proletariat in this country? By the way, it is not CPM and it's not any of the CPI hyphens. The, the trade union affiliated to a party which has the support of the most proletariat is Congress of all parties. Could it be that the leadership of the communist movement, because it came out of a anti-colonial desperate fight, could it be that they never actually bothered to ask the working class what it wants? Hum sab alag -alag mein. Whatever Sangathan you are in, kabhi ga ki uska jo organization structure hai, how much socialist that organization structure is. And again, like I'm saying, it's not a question of ideals, morals, sahi galat and all. If the end goal is to build socialism, then why are these structures not socialist? Dusra Jagada in Logoma Tabota when the Bolsheviks win power in Russia, Rosa also a jail mayor, Rosa ki life bought like uh, she's a Polish um, she's a Polish revolutionary, but she spends a lot of her time in Germany because Poland was time Russian, Poland was a part of Russian Empire. So Rosa ko bhaak ke Germany ana hai. She does her PhD from Switzerland. By the way, Rosa was the first female economist from Poland. Choti si baat hai, but log aksar bhool jate hai that this is a person who was incredibly talented and yet driven for the movement. If she had wanted, she could have had a very comfortable career. Germany, mein she's in the Social Democratic Party, but Social Democratic Party, First World War ka support karta hai, working class ko dhoka deta hai, log road pe aa hai. Rosa opposes her own party line. देखिए वो जो कह रही है कि कभी-कभी अपनी party line को oppose करना पड़ता है democracy के खातिर. It's not that वो सिर्फ कह रही थी. वो अपने party को oppose करती है और उसकी party अपने ही एक senior member को उठा के anti-national बोल के जेल में डाल देती है. तो Rosa आप जेल में बैठी हुई है. ठीक है? And वहाँ से खबर आती है that the Bolsheviks have won in Russia. And Rosa celebrates that कि कोई तो जीता हमारे में से, but एक सवाल वहाँ पे आता है. Rosa was a Polish socialist, and Lenin had a very interesting attitude towards nationalism. Lenin के हिसाब से nationalism बड़ी अच्छी चीज़ है अगर को colonies में होए, because Lenin के हिसाब से capitalism को हराने का सबसे आसान तरीका है कि हम सारे colonies में nationalism जगा दें. और वो नेशनलिज्म के भाव में नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स हो एंड वो जब टूटना शुरू करेंगे तो कैपिटलिज्म की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी रोजा कंप्लीटली अपोजेस दिस आइडिया रोजा सेज कि आपको क्या गारंटी है कि ये जो आप राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन को अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हो दैट दीस कॉलोनीज व्हिच विल बिकम इंडिपेंडेंट दे विल नॉट बी राइट विंग और इवन मोर ब्रूटल टू द वर्किंग क्लास Shouldn't we do it at a case by case basis कि वहाँ की local जनता जो है वो अपने political leaders के बारे में क्या सोचती है या ये जो political leaders जो independence चाहते हैं ये किस तरह की politics करते हैं Rosa again was not speaking from morality or any such thing Rosa despite being Polish opposed the independence struggle of the Polish socialist party क्योंकि Rosa कहती थी कि ये लोग फर्जी socialist और गलती से power में आ गए तो dictatorship आ जाएगी हुआ भी यही once the Bolsheviks made Poland free, the socialist leader there 
Pildutsky, uska naam, I mispronounce her time, Polish naam hai. He immediately becomes right wing, he makes it a dictatorship. Usse fascist to bol nahi sakte, kyunki fascism was not invented yet, but fascism jaisa hi kuch proto-fascism ho jata hai Poland mein. Poland even tries to invade the Bolsheviks, then Lenin realizes bhoat badi galti ho gai bro. So he tries to invade Poland back. Waha Trotsky, so-called military genius sahab, ko Polish army maza chakha deti hai. And Lenin realizes ki bhoat badi galti ho gaya. Poland ke andar jo workers hai, working class hai, unka jo pura struggle hai, usko Polish government brutally daba deti hai. Aaj ke zamane mein, right to self-determination, ek mazaak ban gaya among the left. It has become a line which we say, but nobody really believes. And then we say it like a utopian statement, which, which is completely un-Marxist. Marxism ka matlab ye ki you think about everything in context, everything in dialectics. Northeast ke sawal pe agar bola jaye, the left in India has acted in a very shameful manner. Right to self-determination ki mala aisi japi jati hai, कि कुछ लेफ्टिस्ट ऐसे हैं हु मैनेज टू इग्नोर द एनआरसी दे सेड वी अपोज द एनआरसी इन रेस्ट ऑफ द कंट्री बट वी आर नॉट गोइंग टू से वन वर्ड अबाउट असम बिकॉज भाई वहां पे तो पॉपुलरिज्म करनी है ना वहां पे इफ वी से समथिंग देन हम मेन लैंड कॉलोनाइजर्स हो जाएंगे तो राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन के बारे में सोचते नहीं है और उसका नतीजा क्या है उस पॉपुलरिज्म का द रिजल्ट ऑफ दैट पॉपुलरिज्म इज दैट वन बिकम्स implicated criminally implicated in the building of concentration camps one becomes criminally implicated in the sending of muslim immigrants bengali speaking muslim immigrants by the way because uh, this is not on religious lines this is on ethnic lines to these concentration camps the level of brutality that happens in in these concentration camps i cannot explain to you alag topic hai kabhi sunna to aa jana but it is disgusting that CPM, its local Assam unit, supported the NRC. We later opposed it, but unka mene recent draft bhi padai. Their understanding of the whole topic is bullshit. CPI ML liberation, their, their local Assam unit supported the NRC. Every time, the JNUSU, aap ka jo student union hai, it remained quiet on the question of Assamese NRC. IIT Bombay had a sharper line than JNU or Boli. Hum to engineers hai. आप लोग बोलते हो हमें पॉलिटिक्स नहीं समझ आती हम कहते हैं आपको पॉलिटिक्स नहीं समझ आती वाई बिकॉज लेनिन ने एक बार बोल दिया था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन तो उसकी माला जपनी है गिल्ट की पॉलिटिक्स आ जाती है उसमें जहां आप एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने लगते क्योंकि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मैं देख रहा हूं दैट देर आर लॉट ऑफ लेफ्ट इन इंडिया हु आर सम हाउ मेकिंग द फाइट बिटवीन Russia and Ukraine also something anti-imperialist because they see Russia's right to self-determination. Dikhti hai. Ukraine doesn't see it. Then in Ukraine, the different parts of Ukraine see their right to self-determination. Dikhti hai. Itna contradictory politics, such an un-Marxist politics, where does it come from Indian leftists? Second debate which needs re- revisiting Rosa's lifelong opposition to Lenin on the question of nationalism, where Rosa said, nationalism is not even colonies ka nationalism is not right to self-determination, right wing reactionaries ko support karna ban ke ji. Third debate. Ye to aisa hai, um, like this is one of those things which people literally do without even thinking in a Marxist fashion, ye, 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 this has become almost a magical formula. It is called land redistribution. Land redistribution mein kya problem hai? When, la- when Lenin came to power in Russia, one of the things that was obvious was that the Bolshevik party was not the most popular party in, in Russia among the left. The most popular party was this party called the Social Revolutionaries, SR. Constitutional Assembly mein SR ke zada vote hai, 30% something. Bolshevik 11% hai. Lenin ne bol de ki jay democracy to bourgeois hoti hai. Haan, jab jeet rahe hota hai, to bourgeois nahi hoti. Jab haar rahe hota hai, to bourgeois ho jati hai. Cancel, cancel kar do. 
उसके बाद किसानों ने कहा देखो वो हमारी पार्टी थी उसे कैंसिल कैसे कर सकते हो लेनिन को चाहिए था किसानों का सपोर्ट तो लेनिन ने एक पैंतरा मारा ही सेड दैट वी विल टेक द लैंड ऑफ द जमींदार्स एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंट्स आज तक ये ये थियोरिटिकली करेक्ट माना जाता है हर कॉम्युनिस्ट पार्टी यही करना चाहती है रोजा एट सेड अ वेरी सिंपल थिंग रोजा ने कहा कि अभी आप लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कल को आप एक पेजेंट मिडिल क्लास बना दोगे फिर वो मिडिल क्लास लैंडलेस लेबरर्स को ऑपरेस करेगी फिर आपको याद आएगा कि आपने जो करा है उससे पेजेंट्री को इतनी पावर हो गई है कि वो फूड प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं पर आपका वोट अर्बन प्रोलेटेरियट कंट्रोल करती है अब आपको फूड प्राइस भी कम रखने हैं तो आप जबरदस्ती उस लैंड को छीनने की कोशिश करोगे जो आप ही ने दी थी जब आप वो करोगे तो लाखों लोग मारे जाएंगे क्यों कर रहे हो सब पॉपुलिज्म क्यों कर रहे हो बेसिकली एज सोशलिस्ट इफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी कंट्रोल डेमोक्रेटिकली शुडन द लैंड बी कंट्रोल डेमोक्रेटिकली बाय कम्यून्स और रशिया में तो ऑलरेडी कम्यून्स बने हुए थे इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई रशिया में इतना जल्दी वो रिवोल्यूशन हो गया बिकॉज रशिया में पेजेंट्री वॉज ऑलरेडी ऑर्गेनाइज इन कम्यून्स बट पावर जब जल्दी से चाहिए होता है तो शॉर्टकट मारने पड़ते हैं लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ एग्रेरियन मिडल क्लास बना न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम हुआ वो स्टेट कैपिटलिज्म था बाय द वे क्विक ट्रिविया लेन इन नेवर क्लेम दैट रशियन सोशलिस्ट फेडरेटेड रिपब्लिक वॉज अ सोशलिस्ट कंट्री बिकॉज यूएसएसआर तो बना नहीं था यूएसएसआर वुड गेट फॉर्म इन नाइनटीन ट्वेंटीज वेन लेन वॉज क्लोज टू डेथ उससे पहले इसे रशियन सोशलिस्ट फेडरेटेड रिपब्लिक बोलते थे और लेनिन ने कहा था कि हाँ ये सोशलिज्म ये बना रहे हैं स्टेट कैपिटलिज्म है 1932 में स्टालिन को सपना है कि नहीं 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 ये सोशलिज्म है क्यों क्योंकि मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरे लिए तो डेफिनेशन ही चेंज हो गई है और अगर आपने कलेक्टिवाइजेशन का इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ा है या चाइना में अगर आपने ग्रेटली फॉरवर्ड का इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ा है को पता होना चाहिए कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करना और उसके बाद उसे कलेक्टिवाइज करने में इकोनॉमिकली क्या होता है बाय द वे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का सवाल उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं क्योंकि पीपल हैव थॉट अबाउट दिस बट अगेन इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स विच आर थॉट ऑफ डॉगमेटिकली देर आर अदर मेनी सच डिबेट एंड यू वुड नोटिस इच ऑफ देम इज रेलिवेंट टू कंटेम्पररी इंडियन लेफ्ट पॉलिटिक्स If we want to think about imperialism, if we want to think about foreign policy of communist or like movements, Rosa relevant. If we want to think about party, किस तरह की होनी चाहिए? एक party होनी चाहिए, multi party होनी चाहिए. या partyों के अलावा भी कोई organizations काम कर सकते हैं. Before Rosa died, she came to the conclusion कि party का role होना ही नहीं चाहिए state power अलग करने के लिए. Party का role working class consciousness जगाने के लिए होना चाहिए. Working class के जो Councils बनेंगे they will directly become powerful enough to do the mass strikes. They will be directly be it would be possible for them to lead the revolution because Rosa came to the conclusion कि अगर party dictatorship of proletariat को control करती है तो हम किस तरह फिर working class की agency से चलाएंगे ये बाद में Rosa के दिमाग में आया पहले Rosa भी एक social democrat थी she was also a party person but later when she saw where the revolution was going yeah, she said ki working um, workers ke councils they should be the one leading the movement वैसे कुछ वक्त के लिए 1914 के अराउंड रशिया में भी ये चीज मानी जाती थी hence there was a slogan all power to the soviets the soviet was a workers council but uska kuch hua nahi once that revolution got successful so Rosa is extremely relevant. Please read her. Read her at least to see that all of these questions, internal questions of how organization should be, external questions of what they should work for, they are not decided. And in the era where the left is on the back foot, where despite crisis after crisis after crisis of capitalism, somehow even the fascists are becoming more popular, but somehow. the left does not manage to reach the working class something definitely needs reconsideration that would be why i consider rosa useful because she is very sharp and she visits these problems in a very sharp manner her analysis is beautiful 
एंड आई वोट गो मोर आई वुड इफ पीपल वॉन्ट आई कैन गिव अ रीडिंग लिस्ट की क्या क्या किताबें हैं रोजा लक्सम बग की इफ यू आर इंटरेस्टेड आई बी हैप्पी टू गिव सच अ रीडिंग लिस्ट and i'm happy to take questions like next uh, 20 minutes instead of me talking and talking that is i hope that at least i have made you interested in a separate vichar vichardhara within the communist family so that at least even even if you are the most loyal leninist on the planet kam se kam sawal hain aisa nahi hai ki sare sawalon ke jawab decide ho chuke hain that would be my uh, my points i am happy to take questions a uh, comrade for uh, uh, for explaining us and like uh, shedding light on some like a uh, uh, crucial issues related to uh, communism and uh, Yeah, and land distribution and so on so uh, and now we'll uh, uh, take up some questions uh, uh, so So, so we have one question. Uh, uh, so, it, the question is: Can you elaborate on the differences between? Better. Right. Happy to take this question. So, the debate is between two ideologues within the Social Democratic Party. One is Bernstein. One is Rosa. Bernstein का ये मानना था. Bernstein was of the opinion that capitalism is so resilient. है. कि कैपिटलिज्म इतना पावरफुल हो चुका है कैपिटलिज्म का आगे कोई क्राइसिस नहीं है और हमारे लिए यही बेहतर है कि हम कैपिटलिज्म को मान लें और हम मिनिमम वेज को बढ़ाएं फ्री एजुकेशन इत्यादि इत्यादि चीजें बढ़ाएं पर कैपिटलिज्म को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है तो उसको हराने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट पर पार्टी कब्जा कर ले और लोगों के लिए वेलफेयर करते रहे कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को हटाने की जरूरत नहीं है मार्केट मैकेनिज्म सैलरी मैकेनिज्म को हटाने की जरूरत नहीं है रोजा ने कहा कि एकदम बकवास है रोजा ने कहा कि बर्नस्टाइन साहब इस डिबेट को ऐसे कर रहे हैं कि मैं रिफॉर्मिस्ट हूं और आप लोग क्रांतिकारी हो और आप गलत हो रोजा ने कहा यह बात नहीं है भले रोजा ने कहा अगर आप पीसफुल हैं एज अ मतलब आपका जो टैक्टिक है अगर वो पीसफुल है इलेक्टोरल है या फिर अगर वो क्रांतिकारी है वायलेंट है दोनों ही तरीकों से अगर आप सिर्फ स्टेट पे पावर नहीं आजमा रहे आप स्टेट का फॉर्म ही बदल देना चाहते हो आप मार्केट और सैलरी मैकेनिज्म हटा देना चाहते हो तो आप क्रांतिकारी अगर आप वो पीसफुली मास पावर लेके कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म ले जाओ तब भी आप क्रांतिकारी हो और अगर आप वायलेंटली स्टेट पे पावर कब्जा करके कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म uh, uh, तब भी आप क्रांतिकारी हो और अगर आप पीसफुली या वायलेंटली स्टेट पे कब्जा करके सिर्फ वेलफेयर करने वाले हो आपकी एक पार्टी हो चाहे सौ पार्टियां हो आप इलेक्शन से आए हो या क्रांति करके आए हो कुछ भी करके आए हो तो आप क्रांतिकारी नहीं हो क्योंकि झगड़ा हमारा स्टेट से नहीं है झगड़ा हमारा कैपिटलिज्म से और रोजा ने कहा कि बर्नस्टाइन का जो लॉजिक है ना कि हम कैपिटलिज्म को हरा ही नहीं सकते कि कैपिटलिज्म में क्राइसिस आएगा ही नहीं वैसे बर्नस्टाइन साहब गलत थे क्योंकि हम जानते हैं कि बर्नस्टाइन ने ये सब जब लिखा था उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया क्राइसिस तो बहुत आए हैं सो so, बर्नस्टाइन जी का ये सोचना कि कैपिटलिज्म मतलब पुख्ता है और कैपिटलिज्म में लोगों का सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा ही तो वेज सिस्टम को हम मान ही लेते हैं और उसी के अंदर वेलफेयरिज्म करते हैं ये लॉजिक बर्नस्टाइन साहब का गलत था और हुआ क्या हिस्टोरिकली हुआ ये कि बर्नस्टाइन की विचारधारा पावरफुल हो गई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में रोजा की विचारधारा साइडलाइन कर दी गई और इसीलिए आज के जमाने में जब हम किसी को सोशल डेमोक्रेट बोलते हैं तो जनरली हमारा तात्पर्य बर्नस्टाइन से होता है सोशल डेमोक्रेट ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ पार्लियामेंटरिज्म करता है सोशल डेमोक्रेट या बर्नस्टाइनिस्ट ऐसा इंसान है जो पार्लियामेंट पर कब्जा करके 
कैपिटलिज्म को नहीं छूता वो सिर्फ वेलफेयर इत्यादि करना पसंद करता तो सिर्फ यहाँ रिफॉर्म से हमारा ये मतलब नहीं है कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो आप रिफॉर्मिस्ट हो और अगर आप बंदूकधारी हो तो आप रिवोल्यूशनरी हो बात यह है कि आप करना क्या चाहते हो पावर में आने के बाद आर यू गोइंग टू नेगोशिएट विथ कैपिटलिज्म और आर यू गोइंग टू रिमूव कैपिटलिज्म एंड हैव अ डिफरेंट सिस्टम वेयर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज इज कंट्रोल डेमोक्रेटिकली एंड नॉट थ्रू अ मार्केट ऑफ प्राइवेट ओनर्स दैट इज द डिफरेंस आई होप दैट आई मैनेज टू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट कि क्या है किताब में वैसे किताब बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको खुद पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि इट डजेंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन इफ यू रीड दैट बुक इट्स अ वेरी गुड क्रिटिसिजम ऑफ बर्नस्टीनियन थॉट एंड एंड मतलब बर्नस्टीनियन थॉट हारा नहीं है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो काफी लेफ्ट है जो अपने आप को कम्युनिस्ट बोलता है बट वो बर्नस्टीनिस्ट है इन द सेंस कि वो स्टेट पावर में आके भी सोशलिज्म बनाने की कोशिश नहीं करता मतलब अगर हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को या वियतनाम इत्यादि को देखें यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टीज है पावर में बट ये बर्नस्टीनिस्ट कंट्रीज है जैसे शी जिनपिंग ने रिसेंटली बोला है कि हम मार्केट को छुएंगे तक नहीं हम मार्केट को मार्केट रहेगा और हम उसके अंदर जितना लोगों का भला कर सके हम करेंगे सो so, ये लोग बर्नस्टीनिस्ट हैं एक तरीके से so we have two more questions on uh, another um, platform so uh, could uh, you have already touched upon it but uh, could you like elaborate a little more on like how would rosa have seen present day vanguardist communist parties in india and uh, so there is okay what is the second one? question dono hi pooch lijiye ek bar mein jawab okay. so the second question is can you give some pointers regarding the approaches to studying the crisis of capitalism as per marx and rosa theek hai i will first answer the second question theek hai marx's theory of crisis and rosa's theory of crisis is slightly different marx ye kehte hain ki crisis isliye aayega kyunki प्रॉफिट सिकोड़ने की क्षमता हमारी कम होती रहेगी कैपिटलिज्म में जैसे जैसे ऑटोमेशन आएगा मैकेनाइजेशन आएगा जैसे अगर कार्ल मार्क्स होते आज तो मेरे जैसे एआई में बड़े इंटरेस्टेड होते क्योंकि कार्ल मार्क्स ने पूरा लिखा था ग्रोन्ड्री से में कि फ्यूचर में हमारे पास ऐसी मशीन होंगी जो अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे इत्यादि सो so, मार्क्स का ये कहना है कि जैसे जैसे चीजों को बनाना आसान होगा वैसे वैसे वर्कर्स की जरूरत नहीं होगी वैसे वैसे वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करना मुश्किल होगा क्योंकि कितना ही आप सस्ता बनाओगे चीज को तो प्रॉफिट निचोड़ना मुश्किल होगा मार्क्स ने इस चीज को बोला था टेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ प्रॉफिट टू फॉल कि जितना ऑटोमेशन मशीनरी इत्यादि एफिशिएंसी जितनी बढ़ेगी प्रॉफिट निचोड़ना मुश्किल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और इवेंचुअली या तो आप वर्कर्स को इतना एक्सप्लॉयट करोगे कि सिस्टम टूट जाएगा या प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं और सिस्टम टूट जाएगा मार्क्स को यह क्राइसिस की थियोरी मार्क्स की मार्क्स की थियोरी थी रोजा की एक दूसरी थियोरी थी रोजा ने कहा रोजा की थियोरी थी थ्योरी ऑफ एक्यूमुलेशन कि हम इतना ज्यादा बनाने लगेंगे कि उसे बेचना मुश्किल हो जाएगा तो जब उसे बेचना मुश्किल होगा तो हम उसे बेचने के लिए इंपेरलिज्म करेंगे हम फॉरेन मार्केट्स ढूंढेंगे पर फिर वो भी सेचुरेट हो जाएगा मतलब और और रोजा का यह भी थियोरी था कि उस कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को चलाने के लिए थोड़ी लूटमार करना जरूरी है आप प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ एक्यूमलेशन करे बगैर कैपिटलिज्म को जंप स्टार्ट नहीं कर सकते इन नए नए इकोनॉमीज में बाय द वे ये वाली जो थियोरी है ना थियोरी ऑफ एक्यूमलेशन मोस्ट प्रोबेबली मतलब इस पर काफी मार्क्सिस्ट कहते कि ये गलत है मतलब रोजा के बाद बहुत पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट आए तो इस पर बहुत विवाद है सो इट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्सियल इस पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि आई एम नॉट अ पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड हैव नो आइडिया वेदर शी इज राइट और रॉन्ग ऑन दिस और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मार्क्स की थियोरी ऑफ क्राइसिस इज सॉलिड एन एफ एंड आई थिंक इवन इफ रोजा इज रॉन्ग इन अर थियोरी ऑफ क्राइसिस एटलीस्ट हिस्टोरिकली वी नो दैट कैपिटलिज्म में क्राइसिस है अब वो क्यों है क्या रोजा की थियोरी सही है मुझे नहीं पता बिकॉज आई हैव रेड इट बट आई एम इन टू माइंड अबाउट इट सो आई वुड एंडोर्स इट पब्लिकली बट इट सर्टनली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स थियोरी ऑफ क्राइसिस तो सब पढ़िएगा कभी फिर रोजा का भी जैसे रोजा ने सोचा था कि वो मार्क्स का क्रिटिसिज्म कर रही है फिर रोजा का क्रिटिसिज्म किया हेनरी ग्रॉसमन ने और फिर और भी इकोनॉमिस्ट आए मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इस पर पूरा चर्चा चल रहा है 
ठीक है अब आते हैं पहले सवाल पे आ, जो ये था कि अगर रोजा आज होती और हमारे पार्टीज को देखती क्या बोलती पहली बात तो रोजा वॉज मतलब इफ यू रीड हर ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चन ऑफ रशियन सोशल डेमोक्रेसी एंड लेटर द बुक शी रोट द रशियन रेवल्यूशन वेर शी टॉक्स अबाउट दिस रोजा वॉज लाइक बिन पार्टी डेमोक्रेसी के सोशलिज्म नहीं चल सकती जिस दिन आपकी पार्टी का कार्डर आपसे एलियनेट हो गया वो वो कॉज भूल जाएगा वो आप आप फिर आप सिर्फ डिसिप्लिन पे चला पाओगे फिर आप फिर आप बस पार्टी डिसिप्लिन करोगे और जो डिसिप्लिन मानेंगे लोग और वही हो जाएगा मतलब इट विल बिकम येट अनदर हायर की सो रोजा वुड है और कंसिडरिंग ऑल द पार्टीज इन इंडिया लेफ्ट पार्टीज दे आर अल्टीमेटली मार्क्सिस्ट लेनिस्ट इन मॉडल तो सब वन पार्टी स्टेट चाहते हैं वो सब ये कहते हैं कि हमारा वाला सही है तुम्हारा वाला गलत है हमारा सारे एक ही मॉडल को फॉलो करते हैं और दूसरे वालों को गलत बोलते हैं रोजा वॉज वेरी मच अगेंस्ट दिस रोजा ने मतलब आ, साफ साफ कहा था कि जब जब सोशलिस्ट सरकार आएगी अगर आई फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी वर्किंग क्लास पर्सन को यूनियन बाजी करने की अथॉरिटी ये सब होनी चाहिए अगर सिर्फ सरकार ट्रेड यूनियन डिसाइड करेगी कि ये लेजिटिमेट ट्रेड यूनियन है रोजा वुड हैव बीन कंप्लीटली अगेंस्ट दैट अनफॉर्चुनेटली अगर हम उन कंट्रीज को देखें जहां मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी पावर में आए वहां पे ऐसे ही होता है जैसे चाइना में एक ही ट्रेड यूनियन है जो सरकार जिसे अलाउ करती है अगर आप अलग से एज वर्किंग क्लास आप ट्रेड यूनियन बनाने की कोशिश करोगे तो आपको क्रश करके पाउडर बना दिया जाएगा तो रोजा मेथड और इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट दोनों में शी बिलीव दैट वर्किंग क्लास डेमोक्रेसी होना और वर्किंग क्लास फीडबैक मैकेनिज्म होना और मास लाइन इत्यादि का होना बहुत जरूरी है सो so uh, comrade we have already touched you have already touched on nationalism uh, now we can take little question of uh, nishant he is asking what are the inherent tensions between lenin and rosa luxemburg uh, in the idea of, of idea of nationalism and what implications for india's nationalism so the inherent tension is that rosa considered lenin considered right to self determination an inalienable right of any ग्रुप ऑफ पीपल सो अगर इंडिया ब्रिटिश एम्पायर से अलग होना चाहते अनकंडीशनली सपोर्ट करो अगर इंडिया का कोई प्रांत इंडिया से अलग होना चाहता अनकंडीशनली सपोर्ट करो किसी का भी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अनकंडीशनली सपोर्ट करो ऐसा लेनिन कहते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेनिन दिस इज द इजिएस्ट वे टू हर्ट कैपिटलिज्म और ऑल्सो अगर लोग अलग होना चाहते हो होने दो ना मतलब डेमोक्रेटिकली भी सही है रोजा सेड की जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिकली सही हो रोजा ने कहा कि ये केस बाय केस होना चाहिए क्योंकि रोजा के टाइम में फॉर एग्जांपल ब्राजील एंड अर्जेंटीना बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूरोपियन एम्पायर्स ब्राजील एंड अर्जेंटीना दे वर साउथ अमेरिकन कॉलोनीज दे बिकेम इंडिपेंडेंट एंड इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट दे बिकेम इवन मोर ब्रूटल टू द इंडिजिनियस पॉपुलेशन दैन द ओल्ड एम्पायर एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट ईच अदर रोजा ने बहुत एग्जांपल्स दिखाए उस वक्त रोजा का पूरा एक एनालिसिस है कि कोई गारंटी नहीं है कि कोई कंट्री जब किसी बड़ी कंट्री से इंडिपेंडेंट होती है तो वो ज्यादा प्रोग्रेसिव हो या उससे वर्किंग क्लास का भला हो या उससे डेमोक्रेसी का भला हो उल्टा भी हो सकता है तो रोजा सेड दैट नेशनलिज्म के सवाल पे आंख बंद करके नेशनलिज्म को सपोर्ट मत किया करो किसी भी कंट्री या उसके सब यूनिट की नेशनलिज्म को देखा करो कि इससे वर्किंग क्लास का फायदा है कि नहीं है अगर वो डेमोक्रेटिक है अगर वो प्रोग्रेसिव है तो ठीक है उस सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करो पर अगर वो शोविनिस्ट है अगर वो कंजर्वेटिव है अगर वो रिएक्शनरी है अगर वो वर्किंग क्लास को दबाएगा तो उसको सपोर्ट मत करो दैट वाज द टेंशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ रोजा एंड लेनिन so and mitra is asking that uh, the uh, non partisan independent line will replace modern left politics in india rather than uh, parties so sir can you just like now i can't okay this is a very complicated question and ye aap logo se aa raha hai 
uh, you are also uh, from what i understand you are not connected to any party you separated from a larger uh, uh, mass org in the past over sadhantik differences right i don't know i don't know what is the uh, future but if you are asking my personal opinion i believe that to build socialism we need to experiment humne bahut waqt se experimentations nahi kare hain and those experiments can be in various um utility ki state power ke sawal pe those those experiments can be in hegemony building in fact you should look at the fascists the fascists started doing electoral politics only in the 1980s but the parent organization of the fascists have been building hegemony at a dual power level at a societal level since 1925 for 95 years they have been working and that parent organization does not do electoral politics all it does is education it goes it creates a shakha it does prachar it is and an interestingly that organization is the senior organization and the state power capture by electoral mechanism is the junior organization i think fascists se sikhna chahiye hame thoda sa so uh so my personal opinion is that we should we should not parties are important i believe electoralism is also important but i also think that we should experiment with a lot of different kind of um instruments my personal obsession is ki like i agree with roza ki left ka kaam hona chahiye ki pura सोशलिज्म का केस बना के आप वर्किंग क्लास के सामने रख दीजिए वर्किंग क्लास को करने दीजिए व्हाट व्हाट इट थिंक्स राइट सो वो सामने रखना वो एजुकेट करना दैट इज वेरी हार्ड टू डू आई हैव बीन लाइक आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस आई हैव बीन रनिंग दिस स्टडी सर्कल फॉर द लास्ट टू इयर्स कोशंबी स्टडी सर्कल इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड एजुकेटिंग इज नॉट इजी एजुकेटिंग थियोरी इज नॉट इजी एंड स्टिल नाउ इट इज mostly uh, you know urban anglophone upper caste middle uh, uh, middle class sort of organization which is what how all these organizations become how do you teach people in the margins theory is the like the core task of koshambi circle like right now mera jo core task hai to mujhe to bas yahi karna like all i want to do is to teach mujhe acha lagta hai aur mujhe lagta hai isse fayda hoga क्या सच में फायदा होगा मुझे नहीं पता एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं आई थिंक कॉम्युनिस्ट नीड टू यू नो बी अ लिटिल थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए थोड़ा आगे का देखना चाहिए लाइक देर इज अ रीजन वाई द मूवमेंट एज दे हैव बीन हैव हैड वीकनेसेस सो वॉट आर दोज वीकनेसेस थिंक अबाउट इट इंटरेस्टिंगली द ग्रेट इंडियन theorist our circle is named after dd koshambi sahab he himself had a similar uh, idea or a criticism of the dominant communist movement of his his era 1950s 1960s when he used to believe that if you only pursue conquest of state power you completely leave all the other battles basically or for example like the very famous jnu professor javed alam who was also a communist said ki aap hegemony ki ladai bhul chuke ho state power ke chakkar mein so i think there are other battles also which are to be fought and i also think that uh, uh sawal sirf party non party ka nahi hai sawal hai ki ye non party wale kar kya rahe hain aur ye party wale kar kya rahe hain aur wo kar kya rahe hain hame sirf state power ke piche bhagne ke alawa bhi cheeze hoti hai jaise logo ko batana ki socialism kya hai like if you ask nine people out of 10 who are not from your academic circles they don't know what socialism is and they probably have a very negative idea of it so kafi kaam hai and different people do different works in different ways and nobody knows whether those ways are right or wrong we can only uh... so yeah on that note it's 9 pm i'll have to leave because abhi kya hai koshambi circle ka bhi wahi roza के बर्थडे पे वी हैव अ लिटिल थिंग ऑल्सो बाय द वे इफ यू गाइज वॉन्ट टू ज्वाइन आर इवेंट मोस्ट वेलकम वी विल हैव अ स्मॉल टॉक ऑन रोजा एंड देन वी आर थिंकिंग ऑफ हैविंग अ क्विज कॉम्पिटिशन ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ दैट एरा सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आर इवेंट यू आर 
most welcome to thank you so much sir uh, uh, comrade uh, and people like ayan amarta they are asking for the list of books related to uh, rosa luxemburg i'm sure uh, comrade anupam will share with us so that we can circle i have i share kar raha hu ruko ek ek second mein share kar raha hu uh, okay, and uh, thank you so much comrade for giving us your valuable time and uh, enlightening us with your thoughts uh, for on such complicated issues on in such a lucid and uh, cogent way thank you thank you comrade uh, it was very nice uh, with you and uh, no, no. we look i should thank you i have questions. like uh, you guys invited me i have practically you know like uh, no idea ki aap log kon hai or whatever but aap sunna chahte the roza ke bare mein to acha laga because uh, these days it is so hard for you know to find people who want to read and uh, uh, i i once had this uh, okay I'm, i'm pasting the list of five books i think which you guys can start reading uh, i pasted on chat in ke sare links you will find in the uh, um, marxist.org jo jahan pe aapko sari marxist kitabe mil jayengi uh, sarika says just to point out dsf has always taken a position against nrc in assam well that is excellent mai to like i didn't know about you guys so i am very happy that you did and I, let me tell you aap bahut minority mein if you did because most major left talks did not take that clear line which was necessary to be taken so that's very good that you have taken that ye kitabe hain ye inka link aapko mil jayega also there are some more books wo mai baad mein bhej dunga um uh, now i will Uh, I hope that we communicate more. Thoda jaldi ho gaya aaj. Um, if you guys want yes, to just sir. talk to sure, me, you really can do. always, you know, uh, uh, we can have just a conversation or something because this is this whole thing is like you are live casting it and all. But I'm always curious to know what other leftists are doing in various parts of the country. So uh, would be very happy to uh, uh, communicate uh, more yes, if sir, uh, if sure, you are so interested. We'll have uh, more sessions like this. Uh, in future we look forward all right i need to run off to my next event i will uh, if you guys are interested i'll post the zoom details of that here yes, you sir. can join it yes sir uh, sure. i'll give it to sajid sajid can share that with you guys so those of okay. sajid has those details uh, if any comrade wants to attend please do i have to run now thank you all for being you, excellent comrade. audience thank you comrades bye